ചെക്കി വിസാഡിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ സ്കിന്നാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്കിൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്കിൻ റിവ്യൂ ഞാൻ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ എടുത്ത് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്കിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മുമ്പ് എന്നോട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഈ സ്കിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ഈ ഒരു ഫോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത സ്കിന്നിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സ്കിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് മൊബൈൽ സ്കിന്ന് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഗ്ലൂ ഈ ഒരു സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറേ നാളായത് ഐഡുകളും ഒക്കെ ഇളകിപ്പോയി എൻ്റെ സൈഡിൽ ഗ്ലൂ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഗ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ഗ്ലൂ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഫോണിന് വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫോണിന് സ്ക്രാച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കിൻ ഒട്ടിച്ചത് ആ ഒരു സ്ക്രാച്ച് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും സ്കിൻ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ വന്നിട്ടില്ല ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലൂസ് ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്കിൻ ഒട്ടിച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ റിഗിയറിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ താഴെ കുറേ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ എം തേർട്ടീസിലാണ് സ്കിൻ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കറണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക് കവറാണ് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ബാക്ക് കവർ അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ മേടിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ലുക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക് കവറിനെ ഇല്ല അപ്പോൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വെളിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് കവറിലൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കവർ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് കുറേ വെട്ടം ഇതിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ഓവറായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്നാലും പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് എത്രത്തോളം ഇത് ചുറ്റുന്നു അത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പക്ഷെ അതിനും ഇത്രയും ഡാമേജ് വരുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റുമല്ല ഇത് സൊ ഫൈനലി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബോക്സ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കിന്നിൽ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചൊരു വൃത്തിയുള്ള ബോക്സ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സാണ് ബാക്കിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ പോകാം ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പാക്കിംഗ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സാധനം വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ക്ലോത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കവറിനകത്താണ് ക്ലോത്തും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ക്യാമറ അവിടെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് സ്കിന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുപ്പത് രൂപയാണ് അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് നമ്മൾ
പിന്നീട് സൈഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കട്ടിങ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് കട്ടിങ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ കോർണേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കി തന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ക്യാമോ ഫിനിഷിലെ ടെക്സ്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ അനക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെക്സ്ചർ മാറുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ എം തേർട്ടിയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം സീരീസിൽ വരുന്ന സാംസങ് ഫോൺസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി വളരെ മോശമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്കിൻ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു സ്കിന്നിലൂടെ മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനുമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ബാക്ക് കവറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ തറയിൽ വീണാൽ യൂഷ്വൽ വരുന്ന ഡാമേജ് പോലെ തന്നെ വരും സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും കേസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു സ്കിന്നിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും എടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അതേ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പം ഇവർ സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബബിൾ ഫ്രീ സ്കിൻ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബബിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സാവധാനം സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബബിളും ഈ ഒരു സ്കിന്നിൽ ഫോം ചെയ്തില്ല സാധാരണ ഞാൻ സ്കിന്നിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അതെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ആക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ബബിൾ പോലും ഫോം ചെയ്തില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്രയും സ്കിൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്തതിൽ എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി അതുമല്ല ഈ ക്യാമോ ഫിനിഷ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മെറ്റീരിയൽസ് പല മെറ്റീരിയൽസ് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യണമെന്ന് കാണും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് കണ്ടു ഈ ക്യാമോ ഫിൻസിൽ തന്നെ ചില ഡിസൈനിനകത്ത് സ്ട്രൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ടെക്സ്റ്റേഴ്സിലും ഇതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മെയിലിലും അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിലിലൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കമ്പനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂണീക് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം മെയിലിലും ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മൊബൈൽ സ്കിന്നും കറക്റ്റ് നമ്മൾ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ബൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് പക്ഷേ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലുമായിരിക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടും സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം റിഗിയറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആമസോണിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കേസ് സ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും സ്കിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ എസ് സിയും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മോഡൽസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെൻ എസ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ
പിന്നെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് കവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്ക് കവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയൽ ബാക്ക് കവേഴ്സ് ലഭിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും എല്ലാ മോഡൽസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ സ്കിൻസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റും മറ്റുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സൊ ഗൈസ് ഈ ഒരു സ്കിൻ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കിന്നിനെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയും മറ്റുള്ള സ്കിൻസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡി